Hello friends and welcome to my channel Biomed. In the discuss another BSE botany reproductive botany in the module microsporogenesis in the chapter le dehiscence of anther and the simple topic yana in any process nadakana the matramana namali video load and discuss another simple at the muka party can stramika. In any videos link helpful an in the tone angle videos like chia markale friends in a k share chega then doubts on angle common chega. Matrola in the channel Adia to Karna or Anangi channel subscribe Jiga. Snamaka video like a poa. Inside a mature anther, it consists of mass of haploid pollen tetrads enclosed within the sporangial wall. The wall of anther only have epidermis and endothesium layers, the others middle layers and tapetum disintegrate. Once the microspores attain maturity, the anther wall splits open and liberates them, and this process is called the dehiscence of anther. At this time, the partition wall disintegrates on each side and forms a common pollen sac. And at this time, the pressure is exerted on the anther wall by this mass of pollen grains and due to this pressure, anther wall ruptures. This point of rupture in which the pollen grains are liberated out is called as the stomium. And in this area, only thin walled cells are present. The fibrous bands and the thickening of the endothesium layer helps the process of dehiscence. Inside a mature anther, it consists of mass of haploid pollen tetrads enclosed within the sporangial wall. We have pollen grains every day. Anther is not a flower. Anther is not a part of pollen grains. In this pollen, we have to use the tetrad formula. We have to use different types of tetrad arrangements in the test. We have to use the tetrad, isobilateral, T-shaped, and different types of tetrad form. Tetrad arrangement. Tetrad is the same thing. We have to use the same thing. We have to use the same thing. That's the same thing. So, in the pollen grains, the tetrad condition is arranged in the haploid and the pollen grains are arranged in the mass of the bulk of the bulk of the anther. In the case of the sporangial walls, it is covered in the cover and the enclosure. So, this is the basic point. Now, we will find that in this mature anther, we will find that in this mature anther, we will find that there are 4 layers. Epidermis, Endothesium, Middle layers, disintegrate சிம்பலை ஒன்று சிந்திச்சாம் அதி நமக்கு டப்பிட்டத்தின்டை அவசியந்தான் டப்பிட்டத்தின்டை அவசியம் நரிஷ்மண்டல் மோஷ்சிரைஸ் சோரி நரிஷ்மண்டான் Apa ini orang nourishment proses kerja ini dehiscence sambung ikhlas sesiapa yang kita awasi ialah, alah ada ini formation dekat samai tanah yang ada. Apam, as samai itu kalau tapitan layer, sani selesa mungkin dia itu boleh, nanti sini degrade dia itu boleh. Anggane matran jenis macam ni. Aduh boleh middle layer um just ter protective function boleh. Apam, nama kita endothesium matram, endothesium alenggil, epidermis matram ada, outer layer, satu layer, dua layer matram ada, awal itu samai itu. Aduh orang just ter ini dua itu boleh, aduh ini Mumbai itu ni dehiscence sambung ikhlas alenggil, disintegrate dia itu boleh, nanti matram sini kia. Ini apa orang orang mikrospores maturity awal nada, anthra wala splitte itu, adi ini tu pollen grain sella mende ini liberate ini, angane, awu ru liberate ini awu ru proses ni ana, and this process is known as the dehiscence of anthra, apa adi ni ana, anthra ni dehiscence ni sambo parai nada, ini ni dengen ni ana sambo kene, nama kita nongka. At this time the partition wall disintegrates on each side and forms a common pollen sac. Dehiscence in the process is not going to be done in the process. That's why we are talking about the anther figure. We are talking about the butterfly structure. Now, the butterfly has two wings. There are partitions. 
അപ്പം ഈ പാർട്ടീഷൻസ് ഈ ഈ സമയത്ത് ഇത് ഡേസൺ സംഭവിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് പാർട്ടീഷൻ ഇല്ല അപ്പം ഒരു സൈഡിലെ ആ ഒരു സൈഡിൽ നോക്ക് ഒരു സൈഡിലെ ആ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇരിക്കുന്നതല്ല ഒരു കോമൺ പോളൻ സാക്കായിട്ട് മാറി ബട്ട് അവിടെ ഒരു കോമൺ പോളൻ സാക്ക് അല്ലായിരുന്നു അവിടെ പാർട്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്താൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്താണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം പാർട്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പാർട്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ആ ഒരു സൈഡിലെ ഓരോ സൈഡിലെയും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡാണുള്ളത് അതായത് ഈച്ച സൈഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെയും പാർട്ടീഷൻ മാറിയിട്ട് ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു കോമൺ പോളൻ സാക്കായിട്ട് മാറുന്നു പാർട്ടീഷൻസ് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാം കൂടെ എന്താവും എല്ലാം കൂടി സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ഫുള്ളി ആയിട്ട് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോളൻ സാക്കായിട്ട് മാറുന്നു ആ കോമൺ പോളൻ സാക്കിൻ്റെ അകത്ത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇരിക്കുന്നു അല്ലാതെ പാർട്ടീഷൻസ് അതായത് അറകളൊന്നും കാണത്തില്ല ഈ അറകളെ അറകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറിയിട്ട് അതെല്ലാം ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം ഒരു കോമൺ കോമൺ സാക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടൊരു അറയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഈ അറയ്ക്കകത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടുള്ള പാർട്ടീഷൻ എന്താവുന്നു പാർട്ടീഷൻ ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു കോമൺ പോളൻ സാക്കായിട്ട് മാറുന്നു അറ്റ് ദിസ് ടൈം ദ പ്രഷർ ഈസ് എക്സേർട്ട് ഓൺ ദ ആൻഡർ വോൾ ബൈ ദിസ് മാസ് ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് പ്രഷർ ആൻഡ് ദ വാട്ടർ അപ് ചേസ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡർ വോൾ റപ്ചർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കണമെങ്കിൽ ആൻഡർ വോൾ റപ്ചർ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ആൻഡർ വോൾ റപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു കോമൺ പോളൻ സാക്കായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബൾക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാസായിട്ടുള്ള ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മൂലം ആൻഡറിൻ്റെ വോളിൽ നല്ല വലുതായിട്ട് എന്താവുന്നു ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണമായിട്ടാണ് ഈ ആൻഡർ വോൾ എന്താവുന്നത് റപ്ചർ ആവുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് ആൻഡർ വോൾ റപ്ചർ ആവുന്നത് ആൻഡർ വോൾ റപ്ചർ ആവുന്നത് ആ പാർട്ടീഷൻ മാറിയിട്ട് ആ ഗ്രെയിൻസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു കോമൺ പോളൻ സാക്കായിട്ട് മാറുന്നു ആ കോമൺ പോളൻ സാക്കിന് ഈ ഈ എന്താ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ താങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടാതെ ആ വോൾസിൽ ആൻഡറിൻ്റെ വോൾസിൽ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുകയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ആൻഡർ വോൾ ആ പ്രഷർ മൂലം റപ്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു This point of rupture in which the pollen grains are liberated out is called as the stomium and in this area only thin walled cells are present. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൻഡ്ര വോൾ റപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ്ര വോൾ റപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് റപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തിൻ സെൽ വോൾസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ തിൻ സെൽ വോളിലുള്ള ഉള്ള ഒരു ആൻഡർ ആൻഡ്ര വോളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു റപ്ചറിങ് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ കൂടെ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിൻ വാളുള്ള റപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് സ്റ്റോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമൺ പോളൻ സാക്കായിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ആ ഒരു ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ വിങ്സ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ രണ്ട് വിങ്സിലെയും നോക്കൂ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് സ്റ്റോമിയം എന്നൊരു പോയിൻ്റ് കാണുന്നില്ലേ അപ്പം അതാണ് കോമൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൻഡർ വോളിൻ്റെ തിൻ സെൽവാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ പ്രഷർ മൂലം അവിടെ റപ്ചർ ആയിട്ട് ആ ആൻഡർ വോൾ റപ്ചർ ആയിട്ട് ആ സ്റ്റോമിയം എന്ന ആ പോയിൻ്റ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോയിൻ്റ് of rupture is called as the stomium in which the pollen grains are liberated out and the wall rupture ayumba pollen grains porthekku poguna oru point iniyana endennu parayunnathu stomium ennu parayunnathu ini avadhe prathegatha endeyana avada rupture avunnendey kaaranam endana avada pressure excite cheyunu pressure excite cheyumba adu rupture avunnendey kaaranam avada thin cell wall ullu allengil thin walled aayittulla cells aanu avade ullathu ഇനി നമ്മൾ വേ നേരത്തെ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഡെഹിസൻസ് ഓഫ് ആൻഡ് ആൻഡറിൻ്റെ ഡെഹിസൻസിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള എൻഡോത്തീഷ്യം എൻഡോത്തീഷ്യം ലെയറിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് എൻഡോത്തീഷ്യം ലെയേഴ്സിൽ ഫൈബ്രസ് ബാൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ
ഗ്രെയിൻസിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ആ പ്രഷർ മൂലം ആ പ്രഷർ താങ്ങാനാവതെയാണ് എന്ത് പൊട്ടുന്നത് ആന്തൻ്റെ വാള് പൊട്ടുന്നത് ആ പൊട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് സ്റ്റോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സിംപ്ലി ഡേസൻസ് ഓഫ് ആന്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേസൻസ് ഓഫ് ആന്തൻ ഒരു എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഈ ഫിഗറും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത്രയും ഇതായിട്ടൊന്നും വരയ്ക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് വരച്ചാലും മതി ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുക അതൊന്നും വരയ്ക്കണ്ട എന്താ ഒരു സൈഡ് മാത്രമായിട്ട് വോൾസ് ഒന്നും അടയാളപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും ആ ഡേസൻസ് സംഭവിക്കുന്നത് എഴുതണം പിന്നെ വോൾസ് അറിയാമല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താ ആ സാക്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഇനി സ്റ്റോമിയും അതുപോലെ വരയ്ക്കുമ്പം ആ ഒരു ഫിഗറും കൂടെ വരച്ച് അത് കറക്റ്റാവും പിന്നെ ഡേസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ നടക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അത് സിമ്പിളാണ് നടക്കുന്നതായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഇപ്പം സ്ലിറ്റി കൂടെ പോഴ്സി കൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ അത് സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി എന്താണ് ഡേസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ എന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് പോർഷൻ അപ്പം ജസ്റ്റ് ആരോ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡേസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ പറഞ്ഞത് സിമ്പിളാണ് ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡേസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ ക്ലാസ് ആൻഡ് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വേറൊരു ദിവസം കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് സി യു സോൺ സ്റ്റേ ഹോം ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ